നമസ്തെ ഇന്ന് നമ്മൾ പൂരുരുട്ടാതി അവസാന കാൽഭാഗം ഉത്തരട്ടാതി രേവതി എന്നീ നക്ഷത്രങ്ങളടങ്ങിയ മീനക്കൂറുകാരുടെ നക്ഷത്രഫലങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജനുവരി മാസം പതിമൂന്നാം തീയതി വരെയുള്ള നക്ഷത്രഫലങ്ങൾ മറ്റ് നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ ഞാൻ യൂട്യൂബ് ചാനൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലും പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചാത്തർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെൽ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക നമുക്ക് നക്ഷത്രഫലത്തിലേക്ക് വരാം ഇവരുടെ അഞ്ചാം ഭാവത്തിൽ സർപ്പവും എട്ടിൽ വ്യാഴ ശുക്രനും ഒൻപതിൽ രവിയും ബുധനും വ്യാഴവും പത്തിൽ ശനിയും പതിനൊന്നിൽ കേതുവും പന്ത്രണ്ടിൽ ചൊവ്വയും സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലമാണ് ഇവരുടെ ഈ കാല രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജനുവരി പതിമൂന്ന് കാലഘട്ടത്തിനുള്ളിൽ ഗ്രഹങ്ങൾക്ക് രാശിമാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ആ രാശിമാറ്റം കൂടെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഫലങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇവരുടെ ആരോഗ്യം പൊതുവെ അത്ര അനുകൂലമല്ല പൊതുവെ മനസ്സുഖം ഒരു കുറവായിരിക്കും അതേപോലെ വാദ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ ഉള്ളവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു സമയമാണ് ഇത് തൊഴിലംഗം പൊതുവെ അനുകൂലമാണ് തൊഴിലിൽ ഒരു തൃപ്തിയും ഏറ്റെടുത്ത തൊഴിലുകൾ വളരെ ഭംഗിയായി ചെയ്യുന്നതിനുമൊക്കെ ഈ നാളുകാർക്ക് ഇപ്പോ കഴിയും അതുപോലെ തൊഴിൽ രംഗത്ത് മറ്റുള്ളവരുടെ അംഗീകാരം ലഭിക്കും പുതിയ തൊഴിലില് പുതിയ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നതിന് ഈ സമയം അനുകൂലമാണ് ധനപരമായി അമിത ചെലവുണ്ടാകുന്ന ഒരു സമയമാണ് അതുപോലെ ആരെങ്കിലും ധനം നൽകാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൃത്യസമയത്ത് ലഭിക്കുവാൻ പ്രയാസകരമായിരിക്കും കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ അസ്വസ്ഥതകളും കലകങ്ങളും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളും ഉണ്ടാകും എന്നാൽ മക്കളിൽ നിന്നും പൊതുവെ അനുകൂലമായ ഒരു സമീപനമായിരിക്കും മാതാപിതാക്കളുമായി ചില കലകങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള ഒരു സാധ്യത ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവരോട് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചു വേണം ഇടപഴകുവാൻ സഹോദരങ്ങൾ തമ്മിലും അത്ര അനുകൂലമായിരിക്കില്ല സുഹൃത്തുക്കൾ പൊതുവെ അത്ര അനുകൂലമല്ല വിവാഹാദി കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചില തടസ്സങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് വാഹന സംബന്ധമായി ജോലി ചെയ്യുന്നവർ വളരെ ശ്രദ്ധയോടും കരുതലോടും കൂടി ആ ജോലിയിൽ ഏർപ്പെടണം വ്യാപാര വ്യവസായ രംഗത്ത് ശത്രുക്കൾ മൂലമുള്ള ഉപദ്രവങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് നിർമ്മാണ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് ധനനഷ്ടം ഉണ്ടാകാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയും ഞാൻ കാണുന്നു വിദ്യാർത്ഥികളായിരിക്കുന്നവർക്ക് പൊതുവെ അനുകൂലമായ ഒരു സമയമാണ് ഇപ്പോൾ അതേപോലെ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തകർക്ക് അധ്യാപകർ മുതലായവർക്കൊക്കെ ഇപ്പോ അനുകൂലമായ ഒരു സമയമാണ് നിയമരംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് ധനനഷ്ടവും അതേപോലെ അപവാദങ്ങളും ഒക്കെ കേൾക്കാനിടയുള്ള ഒരു സമയമാണ് അത് മൃഗസംരക്ഷണ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് അനുകൂല സമയമാണ് ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഡോക്ടർമാർ നഴ്സുമാർ മുതലായവർക്കൊക്കെ പല അംഗീകാരവും ധനപരമായ നേട്ടങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഇത് ഗ്രഹ നിർമ്മാണ രംഗത്ത് പൊതുവെ അനുകൂലമായ ഒരു സമയമാണ് രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് വളരെ നല്ല ഒരു സമയമാണിത് പുതിയ സ്ഥാനക്കയറ്റങ്ങളൊക്കെ അവരുടെ മേഖലകളിൽ അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ മറ്റുള്ളവരുടെയൊക്കെ അംഗീകാരങ്ങൾ ലഭിക്കുവാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് പ്രശസ്തി കൂടുന്നതിനുള്ള ഒരു സമയമാണ് ഇത് ഭൂമി സംബന്ധമായ തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നവർക്ക് അത് ക്രയവിക്രയമൊക്കെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മേഖലയിലൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് ഈ സമയം അനുകൂലമല്ല എന്നറിയുക ഹോട്ടൽ വ്യവസായ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ നാളുകാർക്ക് പൊതുവെ അനുകൂലമാണ് ബന്ധുജനങ്ങളിൽ നിന്നും അനുകൂലമായ ഒരു സ്ഥിതി ഇവർക്ക് ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യും എല്ലാ മേഖലകളിലും ഇവർക്ക് ശത്രുദോഷം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ശത്രുക്കൾ മൂലം ചില കേസുകളൊക്കെ വരാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയും ഇവർക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതെല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുക ഈ ഇത് ഒരു പൊതുവായ ഫലം മാത്രമാണ് ആരുടെയും ജാതക ഫലമല്ല ആ ഒരു രീതിയിൽ വേണം ഇതിനെ സമീപിക്കുവാൻ എങ്കിലും ഇതിൽ ദോഷം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു ശ്രദ്ധയും കരുതലും എടുക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് ഗുണപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ മനസ്സൂന്നി പ്രവർത്തിക്കുകയും അതിന് ഗുണഫലങ്ങൾക്ക് നേട്ടമുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരെയാണ് ഞാൻ ഈ നക്ഷത്രഫലങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഒരു പൊതുവായ പരിഹാരം എന്ന രീതിയിൽ
കൂടുതൽ പരിഹാരകർമ്മം വേണമെന്നുള്ളവർ അവരുടെ ജാതക ഫലമൊക്കെ പരിശോധിപ്പിച്ച് പരിഹാരകർമ്മങ്ങൾ നടത്തുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് എല്ലാവരെയും ഈശ്വരൻ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാവ